خيرة خدام المعصومين عليهم الصلاة والسلام معروف اسمه أبو الصلت مكنى بأبي الصلت اسمه عبد السلام ابن صالح هذا خادم وعالم وثقة لا يزال إلى هذا اليوم مراجع التقليد يعتمدون على ما ينقله على الإمام الرضا عليه السلام أبو الصلت هذا أبو الصلت ينقل هذا الحديث يقول إذا تمرأ الإمام الرضا عليه السلام دعا قال رحم الله دعا برحمة الله الإمام الرضا يدعو إمام معصوم حجة الله يدعو برحمة الله الله ما يستجيب ما ممكن أكيد الله يستجيب أكيد قال رحم الله يعني اللهم ارحم إلهي أنت ارحم من منو رحم الله من أحيا أمرنا أبو الصلت يقول قلت يا ابن رسول الله وكيف يحيي أمركم يعني إذا واحد يريد يحيي أمركم حتى يشمله دعاؤكم شو يسوي إن شاء الله زورون الإمام الرضا عليه السلام وفي حرمه الشريف تذكروا حديثه هذا قال يا ابن رسول الله كيف يحيي أمركم إحياء أمركم شلون الإمام عليه السلام قال كلمتين الكلمة الأولى قال يتعلم علومنا والكلمة الثانية قال ويعلمها الناس خلاص الحديث انتهى تعلم علوم أهل البيت وتعليم علوم أهل البيت للناس هذا هو إحياء أمر أهل البيت أي واحد منكم عمد إلى هذين الأمرين كان مشمولا لدعاء الإمام الرضا عليه السلام علوم أهل البيت ماذا؟ علوم أهل البيت هذه هي التي ضحت من أجلها فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنفسها وبابنها علوم أهل البيت تتلخص في ثلاثة أمور أصول الدين أحكام الإسلام الواجبات المحرمات المستحبات المكروهات المباحات الحلال والحرام وأخلاق وآداب الإسلام هذه الأمور الثلاثة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ضحت من أجل أصول الدين من أجل فروع الدين من أجل أخلاق الإسلام من أجل آداب الإسلام الإمام الرضا عليه السلام هم دعا لمن يعمل في هذين المجالين تعبئة لتعلم علوم أهل البيت وتوسع في مجال تعليم الآخرين ماكو فارق بين الرجال والنساء كل في مجاله كل حسب طاقته كل حسب قدرته الرجال في مجال الشباب والنساء في مجال الفتيات عبر الموعظات الفردية عبر المجالس العامة في الحسينيات في المساجد في البيوت عبر المقالات عبر الكتب عبر المنابر عبر كل هذه المجالات عبر 
راديو عبر التلفزيون عبر شبكات الانترنت عبر كل الوسائل اللي يمكن بسببها ايصال ايصال علوم اهل البيت الى الناس الامام الرضا عليه السلام لا يقول ويعلمها المؤمنين ويعلمها المسلمين لا يقول ويعلمها الناس كل الناس البشر كلهم بحاجة إلى علوم أهل البيت إذا أي واحد منكم بنسبة مئوية جيدة وفق في هذين المجالين تعبئة لتعلم علوم أهل البيت وتوسع لتعليمها للناس هذا هو الذي يرضي فاطمة الزهراء سلام الله عليها عنه وعبر رضا فاطمة سلام الله عليه ها يرضى عنه أبوها وزوجها وأولادها المعصومون عليهم السلام والأعظم يرضى عنه الله سبحانه وتعالى